Czy tego pana znasz? Nie. A, czemu? A, nie, a czy to nie jest Małysz? Nie. <śmiech> Małysz. Adam Małysz. Nie? Co to się dzieje? To jest skoczek narciarski. Cześć, z tej strony Adam Drzewicki i zapraszam na odcinek Co kobiety wiedzą o mężczyznach. Wejdźcie koniecznie na stronę maturatopzdura.pl i zapiszcie się na newsletter, bo w ciągu dwóch tygodni ruszę przed sprzedaż naszej planszówki z ustem prowadzącym Maturatopzdura. A teraz zaczynamy odcinek! Jeśli znajdujesz się w Pradze, to w jakim państwie się znajdujesz? W Pradze? Eee, w... Eee, w Czechach. W Czechach. Jesteście z Niemiec, tak? Urodziłyście się w Niemczech? Ja tak, a ja już urodziłam się tutaj. Ale szybko się tam przeprowadziłaś, tak? Dokładnie. Czy znajdujesz się w Pradze, w jakim kraju się znajdujesz? W Niemczech? Praga jest w Niemczech? Nie, tak. Tak? I I Italia, nie wiem. No, y Włoszech. Włoch. No. Praga, y w w nie w Belgii. Nie, nie, chwileczkę. Czemu ludzie Belgii? Ja tego nie ja rozumiem. Nie, ja też tego nie rozumiem, chwileczkę. <laughs> Chodzi mi po głowie Hiszpania, nie wiem dlaczego. Jak sądzisz, ilu ludzi stanęło na Marsie, jeśli dotychczas na Księżycu było ich dwunastu? Nikt nie stanął na Marsie. Tak, jeszcze. nikt nie stanął na Marsie. Pięciu? Pię nie wiem. Dziesięć? Nie. Ile w tym było kobiet? Nie wiem, dwie? Pięć? <śmiech> Żadnej kobiety nie było. A stanęło około pięciu, tak mi się wydaje. I gdybyś była ty, pierwszą kobietą, która staje na Marsie, jakie byłyby twoje słowa, które zapamięta ludzkość? Ja pierdolę. Zrobiłam to. To jest program rodzinny. Przepraszam, Tutaj przepraszam za... z dzieckami. A gdybyś to była pierwszą kobietą, która stanie na Marsie, co byś powiedziała, co zapamiętają pokolenia ludzi? Chyba bym nie stanęła na Marsie, bo to Ale... gaz jest. Na Marsie? Dwójka, chyba. Pierwszy krok stawiasz i mówisz... Ja to zrobiłam, to jestem ja. Robert Kubica. Super, kim on był? E, raj... Czyli jest no, e, Rajdowcem, tak? Rajdowcem, tak. To wiem. No? Małysz. Adam, Uch, zajęło mi to trochę. Nie, to Kubi, Kubica. No. Czy tego pana znasz? Nie. A, a nie, a czy to nie jest Małysz? Nie. Jak... Małysz. Adam Małysz. Nie? Co to się dzieje? To jest skoczek narciarski. Ile razy w roku następuje zmiana czasu, Saro? Dwa razy. Dwa razy, tak jest. Też Bardzo, tak dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Raz? Nie. To byłoby ciekawe. Jesteśmy co roku coraz bardziej przesuwali się w czasie. Mniej czy więcej. <laughs> Okej, okay. więcej. Cztery. Kiedy zmieniamy ten czas? Na zimę pewnie. A pozostałe trzy? Wiosna. Widzę, że od kiedy same się zmieniają w zegarkach, to już nie trzeba pamiętać, prawda? E, Adama już. Super, pierwsza osoba, która od dzisiaj rozpoznała Adama Małysza. Już różne rzeczy o nim usłyszeliśmy, super. Startował na prezydenta, ale nie wygrał, tak? Nie wygrał, tak? Z jakiej partii? On... Yy, lewica. Czym mógłby się zajmować? Na kogo ci wygląda? Ym, albo na aktora, albo na kogoś, kto ym, jest jakimś ubezpie ubezpieczycielem. <laughs> Jakiś piłkarz? I na jakiej pozycji grał? Obrońca? Nie. Bardzo się zasłużył do naszej reprezentacji. Tak? Panie Adamie, dziękujemy. Kurde, no znam, ale jak on się nazywa, nigdy nie pamiętam nazwiska aktorów. A czym się zajmował? A jest aktorem. I w czym grał? Nie wiem, on mi się zawsze strasznie kojarzył z Hobbitem, ale on tam nie grał. On grał... No, bo on Kogo tak... by grał w Hobbicie? Elfa na pewno. No Adamie, no. zagrałeś dobrego elfa. Robert Lewandowski. Powiedz mi, jak się nazywał syn Mieszka I? Nie wiem. Pierwszy król Polski jest na banknocie 20-złotowym. A, Bolesław Chrobry. Tak jest, bardzo Bo, dobrze. Bolesław Chrobry. Super, rewelacja. Kazimierz Wielki? Mieszko. I co, po prostu Mieszko, czy miał jakiś numerek? Mieszko drugi. Syn Mieszka pierwszego. <głosy> na B miał imię. Benedykt. Benedykt? Powiedz mi, ile zażyłaś gazu rozśmieszającego przed tym wywiadem? Okej. Okay. Dobra. Ja po prostu tak mam. Dobra. Jeszcze jeden, zrobimy taki test naukowy. Martyno, uwaga, patrz. Słucham. Nie? Nie, 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 nie działa? Paluszek jest śmieszny, a dwa paluszki? O, dwa paluszki są śmieszne. Z historii też nie jestem za dobra, zwłaszcza, że to było dawno temu. Eee, tak, to było dawno temu. To było. To jak dawno temu były te czasy, kiedy był syn Mieszka I? Pierwszy wiek naszej ery. 
Mieszko Junior. Czyli co, Chrystus niedawno rozpoczął nam czas, nową erę i my już mieliśmy Mieszka pierwszego. Wydaje mi się, że tak. Trudne, to, to, ale, ale to akurat wiesz, dobrze, bo było super. To jesteś pierwszą osobą, która zgadła. No prawda? Super. Aleksander Kwaśniewski. To jest nasz e, były prezydent. A, Kaczyński. Lech Kaczyński? Lech Kaczyński? Nie Na by. pewno Lech? Nie, no Lech. Nie Jarosław. Czym zajmuje się urolog? E, to jest lekarz, który zajmuje się problemami na przykład z pęcherzem. Droga mocz, drogi moczowe, super. Urolog, y, czytałam o tym ostatnio, o. urolog to jest od y, płuc. Albo bym powiedziała, że albo od jakichś takich wewnętrznych spraw, albo od, kr od krwi może? Okay. Nie. To jest odcinek o mężczyznach, więc to jest taki trochę... A, faktycznie, to jest y, ten co... Lekarz, który, tak, albo który... lekarka. Ja wiem, co robi. Mogę co robi? powiedzieć? Tak. <laughs> który wsadza palce w dupę? To ten? To, 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 to ten. Tak. Myślałem, że to inaczej opisze, ale to, to, też to robi. Dba. No, tak, tak. tak. Wiesz, no, a czy, ktoś, czy faceci określają ginekologa jako lekarza, który wsadza palce w, w, w różne otwory kobietom? Od uszu. Ktoś? Nie? Badanie mucha. E, zgaduję, że pewnie jakieś takie narządy typu uszy. A jeśli twój silnik ma diesla, to jakim paliwem go zatankujesz? Silnik diesla? No jak masz silnik diesla, to jakim paliwem go zatankujesz? No dieslem. To jakie jest to paliwo? E, ON. Tak, olej napędowy, dobrze. To ci podpowiem. No. Albo benzyną. No, benzyna. Albo silnikiem napędowym. Nie, albo benzyna. LPG. Benzyna. No nie, właśnie zniszczyłeś swój silnik. Nie, co? Tak, no. No, no jak to? No to mówię czym? ci. Ropą, czyli? Yy, czyli... Jaką ropą? <laughs> no, nie, nie, no nie taką z pryszczy. I właśnie to jest olej napędowy, to inaczej ropa. Nie. Nie? Ale... Nie ma czegoś takiego. No to nie istnieje? W takim razie mu, muszę się, musiałem się pomylić. To powiem ci Paliwa? tak, ma, masz do wyboru benzyna, ropa, LPG. Co tankujesz? Nie wiem, poszłam w benzynę, ale to w sumie to LPG też brzmi dobrze. Nie wiem. Dieslem. Czy, czy, czy to jest diesel? No to jest gaz. Dieslem. To jakie to jest według ciebie paliwo? Gaz? Czyli jeśli masz do wyboru na stacji paliw no, jest ropę, benzyna, jest... benzynę, LPG, czym, czym tankujesz? No LPG pewnie. Jakimkolwiek można? Eee, no, na diesla to benzyna. Że ono nie jest oktawowe, tylko jakieś inne, tylko nie wiem, jak ono się nazywa. Kto wynalazł miód? Miód? Miód. Eee, pszczoły. <grym> tak, bardzo dobrze, tak, tego nikt nie wynalazł. Tak, dobra odpowiedź, nie, nie, nie dałaś się nabrać. Tak. Boże. <grym> nie wiem. <grym> A jak sądzisz? No nie, nie wiem, no nie wiem, kto wynalazł miód. No, psz... Jakiś pszczelarz, no. Nie, ja myślę, że miód jest super, więc w ogóle jeśli ktoś... Nie no, ale nie wiem, mógłby się nazwisko Honey pewnie, to byłoby śmieszne. <grym> Jakiś pszczelarz. <grym> pszczelarz. Nie, ko nie kojarzysz, jak się mógł nazywać ten pszczelarz, który wynalazł miód? Co jest dobre pytanie? Co musiał mieć w głowie? <grym> co, nie, co musiał mieć w głowie, aby wynaleźć miód? Nie mam pojęcia. Nie wiesz, jak się koleś mógł nazywać? Nie był ktoś z Polski. No nie, był to ktoś z Polski. Czy no, znasz no. może tego pana? To jest... Reynolds. Tak, Ryan Reynolds. Wow, jest pierwsza osoba, która zgadła. Naprawdę? No. A jakiś film, w którym grał? Deadpool. Super. E, Ryan Gosling oglądałam dzisiaj jego film Pamiętnik. Polecam Jak... bardzo serdecznie. Jaki film? Pamiętnik. Pamiętnik. The Notebook, yeah. To jest Ryan Reynolds. A nie Gosling? Nie. Ryan Gosling. Nie. To jest Elon Musk. Ryan? Gosling. Nie. Nie. To jest nie ten. To jest nie ten. Wygląda trochę jak Ryan Gosling, ale to chyba nie on. Ten Ryan jakiś? Ryan, Ryan Gosling? Czy to jest Krzysztof Ibisz? Nie. <grym> Przyliteruj słowo mężczyzna. To my, eł, ż z kropką, cy, z, męży, czy, y, z, n, a. Bardzo dobrze. M, e, tak? Co dalej? RZ. Dalej. E, C, Z, Y, Z, A. Powiedz mi, ilu gra zawodników w jednej drużynie piłki nożnej? 11. 11, to jest, bardzo dobrze. Czaj, bramkarz, jest załóżmy trzech na obronie, <grych> na ataku na pewno też. Nie wiem, nie wiem, siedmiu? Z pomocnicy, to ile łącznie? 9. 12. 15? Tak bym strzelała. 
Trochę mniej. Tam 12? Może tak 6. Dość szybko <laughs> przeskoczyłeś z 15 na 6. O, ten, Zbigniew Wadecki. Super. Ja wiesz, czym się zajmował? No, był muzykiem. Mhm. Szczółka moja sobie lata. A pan Guciu? <laughs> to jest aktor. To jest jakaś pisarka? Nie. Czy to jest facet? To jest... <laughs> Kamera jest twoja, możesz pozdrowić kogo chcesz. Pozdrawiam mojego... No, pozdrawiam, a, pozdrawiam. Czekaj, pozdrawiam. <laughs> Jakby wiesz, o, ogniskowanie i tak dalej, to działa tak samo. To nie jest tele z grofeski, wchodzisz yo, yo, yo. Pamiętajcie, aby się koniecznie zapisać na newsletter na stronie maturatopzdura.pl, bo już niedługo rusza przedsprzedaż naszej planszówki. Link w opisie. A my się widzimy co tydzień we wtorek o 16.